J6 का मॉडल है ये और इसके इसमें लगा आईसी अलग अलग सेक्शन और अलग अलग आईसी का वर्किंग क्या काम करता है और ख़राब होने के बाद क्या फॉल्ट आ जाता है और आईसी को हम पहचान बताएंगे तो हम यहाँ सबसे पहले चालू करते हैं पावर सेक्शन के बारे में पावर आईसी के बारे में जानेंगे ये पीएमआईसी है पीएमआईसी के नज़दीक क्लॉक क्रिस्टल लगा होता है और यहाँ पर बक सप्लाई लगा होता है जिससे बक सप्लाई से सीपीयू को वोल्टेज मिलता है तो ये पीएमआईसी है और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी सी यहाँ लगा हुआ है इसमें चार्जिंग आईसी डीसी टू डीसी सी कन्वर्टर आई इसी के अंदर है बैटिक कनेक्टर बैटिक जहाँ लगा हुआ है बैटिक कनेक्टर से डायरेक्ट रूप से डीसी टू डीसी कन्वर्टर या चार्जिंग आईसी इसको बोला जाता है यहाँ पर पहला वोल्ट इस आईसी को मिलता है और ये क्वाइल के थ्रू वी वोल्ट जिसको हम लोग वी वोल्ट बोलते हैं इस क्वाइल के थ्रू एक डायोड यहाँ जिना डायोड लगा हुआ है ये पैरल रूप से लगा हुआ है और यहाँ से आउटपुट वी पी एच को देगा पी के नज़दीक लगा ये कैपेसिटर नज़दीक में लगा कैपेसिटर पाँच टाइम वी पी वोल्ट पावर आईसी को बना कर देता है और पाँच से छः टाइम बक क्वाइल के थ्रू सी को बक सप्लाई देने का काम करता है ये सब बुस्ट कॉयल है और ये सब बक कॉयल लगा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तीन तीन बुस्ट कॉयल लगा हुआ है ये लाइट सेक्शन है लाइट डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए ये आईसी काम करता है एक कॉयल जब हम चेक करेंगे तो ग्राउंड से बी पाएगा और कॉयल एक कॉयल एनोड है और दो कॉयल कैथोड वोल्ट डिस्प्ले जैक के एनोड लेक को देता है और एक क्वाइल ग्राउंड से फीडबैक वोल्ट कैथोड वोल्टेज ये जैक के नज़दीक डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट जलाने के लिए देता है यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा हुआ एक आईसी है जिसको हम लोग इम्पिटी आईसी बोलते हैं जो कि एक पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर है ये यहाँ से वोल्ट वी पी एच वोल्ट ले करके यहाँ पर एम पी टी आई सी एक टू पॉइंट एट या वन पॉइंट एट का वोल्टेज बना करके ये फोर जी आई सी को देने का काम करता है और फोर जी आई सी उसी वोल्ट पे वर्क करता है फोर जी आई सी ये है ये आर एफ आई सी है और ये टू जी थ्री जी पी एफ ओ है ये आर एक्स जी टी एक्स डी बैंड है ये यहाँ पर जो लगा एम पी लगा हुआ है यहाँ दो जो लगा है एंटीना स्विच लगा हुआ है यहाँ पर एंटीना स्विच एक एंटीना स्विच जी एस एम एंटीना स्विच जी एस एम एंटीना स्विच का मतलब हुआ जो सिम हम लोग लगाते हैं मोबाइल के में एयरटेल बी एस एन एल उसमें जो नेटवर्क आता है ये एंटीना स्विच उसी पे काम करता है और एक ब्लूटूथ वाई फाई एफ एम के लिए एंटीना लगाया गया है आगे बढ़ेंगे हम यहाँ देखेंगे ये सी सी चार्जिंग कनेक्टर इसको ही बोला गया है चार्जिंग कनेक्टर इसको सॉटने में सी सी बोला गया है यहाँ दो रजिस्टर लगा है ये रजिस्टर जो है डी माइनस और डी प्लस डाटा माइनस और डाटा प्लस के लिए काम करता है अगर ये यहाँ से प्रिंट कवर भी जाए डी माइनस और डी प्लस का तो यहाँ बाईपास अगर हम जंपर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसके खा डी प्लस और डी माइनस के खराबी से आपका सेट फेक चार्जिंग आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स चार्जिंग उठाएगा और चार्ज नहीं बढ़ेगा बैटरी कभी भी तो यहाँ पर हम जंपर कर देंगे डी माइनस डी प्लस को तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे ओ लगा है ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन ओ का मतलब क्या होता है ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन यहाँ पर ये लगा हुआ है डायोड लगा हुआ है यहाँ पर डायोड जो लगा हुआ है इसको हम लोग टी वी एस डायोड या इसको हम लोग ब्रिज डायोड भी बोलते हैं बना करके लगाया गया है जो ज़्यादा वोल्ट आ जाए उसको ग्राउंड कर लेगा ओ भी पी ओवर वोल्टेज को प्रोडक्शन कर लेगा उसके बाद यहाँ से वोल्टेज चार्जिंग आई तक यहाँ से हम कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो इस आईसी के नज़दीक ज़रूर आपको कंटिन्यूटी 
मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यूटी इसलिए कि वी बेस लाइन वो भी पी के आउटपुट से यहाँ तक का बीप कंटिन्यूटी मिलेगा आपको इसलिए कि चार्जिंग आईसी है और इसके थ्रू ये को टाइप रजिस्टर के थ्रू बैटरी कनेक्टर से जुड़ा हुआ है और बैटरी कनेक्टर को चार्जिंग के लिए वोल्टेज देगा और बैटरी स्टोर होना चालू हो जाएगा और वहाँ से एक वी वोल्ट भी आउट होगा जो पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड को अलग अलग सप्लाई को वोल्टेज देने का काम करेगा और यहाँ पर ये यह आईसी है यहाँ पर आईसी सी वाईफाई ब्लूटूथ आईसी लगाया गया है या एफएम आईसी लगाया गया है यहाँ ऑडियो आईसी का यूज किया गया है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी का यूज किया गया है यहाँ फ्रंट फ्लैश है ये यह यहाँ पर लाइट सेंसर है मोशन सेंसर यहाँ पर लगाया गया है हम इधर आएंगे और यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ बैक में लगा फ्लैश है यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच हो है ये बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर यहाँ पर फ्लैश है ये वाटर डैमेज के लिए हर पीसी बोर्ड जो ब्रांडेड बोर्ड होगा उस पर लगा एक वाइट पेपर लगा होता है वो पेपर अगर वाइट है तो वाटर डैमेज नहीं है अगर वो रेड हो जाता है तो उस समय हम समझ जाते हैं कि ये वाटर डैमेज सेट है फिजिकल डैमेज सेट है और सर्विस सेंटर उस बोर्ड में गारंटी वारंटी नहीं लेगा वाटर डैमेज होने से इसका फिजिकल डैमेज हो जाएगा और सेट डेड हो जाएगा सैमसंग का इसलिए कि इसमें कोई भी आईसी पेस्टेड आईसी नहीं लगाया जाता है इसमें कोई भी आईसी सी पेस्टेड आई नहीं, नहीं लगाया जाता है इसलिए कि वाटर इसमें सप्लाई होगा और ये सेट डेड हो जाएगा हाँ तो इसीलिए इसको चेक सर्विस सेंटर में इसे चेक करके मालूम करता है कि फिजिकली रूप से सेट प्रॉब्लम में है कि नहीं है इसको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर देखेंगे सिम जैक है सिम वन सिम टू ये इसमें मेमोरी भी जैक इसमें लगा हुआ है और यहाँ पर ये आईसी जो लगा हुआ है ये आईसी आपको माइक के लिए या सेंसर के लिए यूज किया गया है अदर ये बैटरी कनेक्टर है जो देखते हैं यहाँ कंप्रेस करके टूट गया है यहाँ पर डैमेज है फिजिकल डैमेज है वो कनेक्टर देखेंगे हम एक चीज चेक करके दिखाते हैं यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी एक बार चेक करके दिखाते हैं कि वी प्रेंज अगर भी बैस लाइन यहाँ तक आता है तो चेक करेंगे हम एक मल्टीमीटर यहाँ पर हम रख रख देंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी बजर रेंज में रख लेंगे और हम चेक करेंगे यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक वीप रेंज है कि नहीं तो हम यहाँ पर एक क्वाइल देख रहे हैं ये क्वाइल ये क्वाइल देख रहे हैं ये क्वाइल से सबसे पहले हम चेक करेंगे हो सकता है कि इसमें हो फिर हम हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये कैपेसिटर जो है ये पॉजिटिव लेवल कहाँ है ये है पॉजिटिव लेवल और यहाँ पर अस्थाई रूप से रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे देखिए है ना क्या है कंटिन्यूटी है इससे हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसका वोल्टेज आ रहा है जा रहा है भी बैस लाइन यहाँ चार्जिंग आईसी यही है कोई भी आईसी को अगर हम लोग नहीं जान पाते हैं कौन सा आईसी क्या है तो हम सबसे पहले भी बैस जानते हैं कि ये चार्जिंग कनेक्टर है और भी बैट को जानते हैं कि ये बैटरी कनेक्टर है यहाँ से जो पहला आईसी पे बीप आएगा वो क्या होगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर होगा या वो पी होगा जो पहला वोल्ट यहाँ से उसको वोल्ट मिलेगा और उसके बाद इससे वी आउट हो जाएगा इस क्वाल के थ्रू इससे पूरे आईसी सी आउट हो जाएगा और इस आईसी को वी मिलेगा इस आईसी को वी मिलेगा इस आईसी को वी मिलेगा लेकिन ये दोनों आईसी को वी नहीं मिलेगा इसको बक सप्लाई इसकी चलने की जरूरत है इसको हायर एल और लोअर एल से चलता है रैम और रैम जो है हायर एल और लोअर एल से तो लोअर एल से रैम चलता है और हायर एल से रोम चलता है समझ रहे और बक से सी सप्लाई होता है हाइप सप्लाई जो पाँच वोल्ट पाँच वो अलग अलग वोल्टेज बक सप्लाई होता है सीपीयू के लिए अलग अलग कोर को वोल्टेज दे करके उसको जिंदा रखने का काम करवाने का काम करता है उसमें यादाश्त पापर उसको चलाने का काम करता है सीपीयू को बक सप्लाई से आज बस यहीं तक